大島ディノンキャスターは、今週、番組出演が少ないですね。明日のタイムテーブルにも、名前がありませんでした。もしかしたら、また、どこかにお出かけでしょうか。今回の動画は、のんちゃんが、四国に初上陸したお話です。それでは、ご覧ください。朝サうどん、ぶっかけ、中冷や400円ですと、いただきました。うーん。素敵。え、安くない朝うどん。丸亀ですから、うどんが有名ですけれども。ねえ。あの、先日、徳島に行ったんですよ、私。<笑>またいろんなところに行ってってね<笑>、なると思うんですけども、今度は徳島県に行きまして、あの、徳島で食べたんですよ、うどんを。美味しかったです。美味しかった<笑>えっとね、玉ねぎかき揚げのさぬきうどんっていうのをいただいたんですよ。で徳島は淡路島とかがあって、あの、すごく玉ねぎが有名だと思うんですけれども、玉ねぎも信じられないくらい美味しかったし、うどんも信じられないくらい美味しかったです。びっくり。いや、こんな、あの、サービスエリアで食べたんですよ。パ,パーキングエリアっていうのかな。あの、お店とかじゃないのに、それでも、もうすっごい美味しかったです。なあ、どうなってるんだと思って。もうだから基礎レベル。うどんの基礎レベルがそもそもで高いっていうことですよね。素敵。いや、だから四国はもう本当にうどん美味しいんだと思う。ねえ、ま、もっとね、香川でもうどんをね、食べたかったなとか思いつつ、名残惜しく帰ってきた次第なんですけれども。いや、美味しそうです。しかも400円安いですね。素敵。うどん、これからの季節何度でも食べたいですね。うん。すごい楽しかったです。四国初上陸だったんですけども。またお話ししたいなと思います。さ先ほどですね、あの、徳島に行きましたとお話をしたと思うんですけども、徳島県の鳴門市と兵庫県の淡路島に行きました。淡路島は徳島じゃないので、あの、混乱を招いていたそうなんです。今日なんかいろいろ、<笑>笑われてる<笑>。いろいろ間違えちゃいまして、もうこれ何回やるんだと<笑>いう話になってくるんですけれども、大変失礼いたしました。あの、徳島県の鳴門市と、そこから近いよねっていうことで、淡路島も行ってみたいなと思って、淡路島の方にも行ったというお話でした。大変失礼いたしました<笑>。<笑>難しい、ね。行ってみて分かることとかもあると思うんですけど、行ったのにもかかわらず分かってないっていうね。でも、淡路島なんかその日はすごい。<笑>えー、また勃発させてますか<笑>やめて。そんなになんかこう感じなかったですけれども。ね。あでもそう、徳島に行こうって最初決めてたんですよ。そこから、あ淡路島って近いんだってなって行けたっていうお話です。はい。<笑>とても楽しかったんですけど、そう、淡路島はなかなかなんかその日はやっているところが少なくって、行く先行く先でお休み、お休みみたいな感じで、そう、なかなかタイミングが合わなかったんですけど、その分玉ねぎ畑はたくさん見てきました。<笑>そう、すごい玉ねぎはいっぱい植わってたって。で、そう。で、かつ、かき揚げがとっても美味しかったっていう。<笑>まとめ、まとめるとそういうことです。で、徳島は徳島で、また違うものを見てきたよっていうことなので、ちょっと小出しにしていきたいと思います。<笑>言っても全然いいんですけど。<笑>あの、渦潮を一目見てみたかったんですよ。この目で、実際に。で、渦潮を見たっていう感じです。はい。ナルト海峡のそう、渦を見ました。あのー、船にも乗って、海の上からも見ましたし、あとは、あのー、海峡の歩く渦の道っていうところもあって、その下見ると見えるみたいなところからも見ました。どちらからも倉庫渦を見て、あ、あそこに出てる、あそこに出てる、あそこに出てるっていうのを教えてもらいながら、あのー、見て堪能してきましたね。迫力がやっぱりね、すごかったです。あ、もっと大きいのも見られるみたいなんですけども、小さいものが出ては消えて、出ては消えてっていうのを、あ、こんなに繰り返してるんだ。ずっと巻いてるんだと思ってたら、こうすごい繰り返してる感じでしたね
。はい。あ、ずっと見てられる感じでした。うん。でも怖い方は多分すごい怖いなと思う感じもあると思います。ね。でも、まあなんか興味深かったですこう迫力とかも合わせてね、実際に見れてよかったなと思いました。さあ、ということで、ちょっと混乱を招いていたんですけれども、またね、旅のお話ししていきたいと思います。<音楽>